Здравствуйте, друзья! У нас прогноз с 1 по 15 ноября для скорпионов. Давайте посмотрим, что вас ожидает с 1 по 15 ноября представителей знака Зодиака Скорпион. На Ленорман мы посмотрим сюрприз или неожиданность. Также мы получим советы от Оракулов. Пока я мешаю карты, настраивайтесь, пожалуйста, на получение информации, подумайте о своих планах. А я постараюсь настроиться на вас. Скорпион. Что у вас будет происходить в начале ноября? Что у вас с отношениями, у кого не есть? Отношения или брак? Для тех, кто в поиске, ваши перспективы. Работа, бизнес, у кого есть. Для тех, кто в поиске работы. Финансы. И что у вас будет происходить в конце этих 15 дней? На дне колоды у вас маг. Да, карты у вас непростые. Но маг у нас ложится в конце этих 15 дней. И он говорит, да, может быть, будет какой-то непростой у вас период. Тут и с отношениями, и с работой какие-то проблемы. Но если вы планировали, не знаю, вот подвести черту под какой-то никчемной работой, или вы, если вы ее потеряете, то по магу и по звезде у вас есть шанс, не знаю, реализоваться как личность, как профессионал. Показать все, все на что вы способны. Может быть, начать какой-то свой бизнес. И если вам нужно будет влиться в чей-то проект, то здесь опять вы должны показать все, на что вы способны. Ну, а по магу то вы можете очаровать кого угодно. Есть шанс получить хорошую работу. Да. Также маг говорит, если будут какие-то сложности, опять же вам Вселенная даст все возможности, чтобы эти сложности преодолеть. Потому что выходите вы с шестеркой жезлов, карта победителя. Но 15 дней будут непростые. Хорошо. Сейчас будем раскрывать. Ну что ж, у нас бывает то светлая полоса, то не очень. Зато, когда мы проходим сложности, мы набираем все опыта. Сюрприз или неожиданность для скорпионов с 1 по 15 ноября. У вас старший аркан звезда повторился два раза. Так, хорошо, давайте раскроем пятерку пентаклей. Да, это карта кризиса, но пятерка всегда говорит, что есть кто-то в вашей жизни, кто может вам помочь. Самое главное, нужно просто обратиться. Это может быть сложное положение с финансами, потому что здесь у нас тоже повешенный. Но еще пятерка говорит, может быть у кого-то вот кто-то потеряет работу, кто-то сам закроет свой бизнес. То есть это отсутствие работы, естественно, это отсутствие финансов. Также это может быть кризис в отношениях. Здесь, конечно, может быть и потери партнера, но может быть у, именно по девятке это утрата душевного равновесия. Ну, очевидно, что-то происходит. Ну, давайте посмотрим пятерку. А, здесь у кого-то отсутствие жилья. Да, здесь может быть вопрос... Даже не от, да, или отсутствие жилья, или по повешенному и по пятерке кто-то мог взять, ну не знаю, ипотеку или кредит на покупку жилья. Ну а если вы потеряли работу, то, конечно, здесь трудности с выплатой кредита. Кто-то мог снимать квартиру, как вариант, но при потере работы вы понимаете, что не можете за нее платить. 
Вот пятерка говорит, что есть кто-то у вас, кто может вам помочь пережить вот эти 15 дней, потому что потом-то будет все хорошо. Вы выйдете из этого сложного положения. Так, или здесь карта говорит, что это члены семьи вам помогут именно если у вас проблемы с финансами. Нужно просто попросить. Это еще, знаете, иногда карта говорит, люди строили дом, уже надеялись переехать, но в самый последний момент что-то зависло. То есть вот не хватает, может быть, финансов, чтобы доделать какие-то нюансы, чтобы именно переехать. Ну, это как вариант. Так, хорошо, давайте тогда уточним девятку. Почему у вас здесь страхи-то? Это когда человек переживает из-за того, что а вдруг меня бросят, а вдруг я останусь одна или один. Или вдруг я потеряю работу, на что я буду кормить детей. Ну, вот как раз десятка-то у нас здесь и легла. Ну, давайте посмотрим. Да, здесь могут быть в отношениях и в браке конфликты, недопонимания. Из-за этого вы и переживаете. Так. Ну, двойка жезлов. Конечно, тут может быть и выбор. Так, может быть, девятка мечей-то показывает, что это у вас нечистая совесть. Может быть, у вас кто-то появился, и вы переживаете, что вы, вам приходится обманывать человека. Ну, или вам пришла информация, что у вашего благоверного кто-то появился. Но двойка-то жезлов легла вам, а эта карта иногда показывает о выборе между двумя претендентами. Также, может быть, вы участвуете в любовном треугольнике, и вы уже сомневаетесь, стоит ли вам там находиться, или уже это надо заканчивать. Если эти переживания у вас связаны с работой, то есть вы понимаете, что что-то подходит к концу, то ли вы свой бизнес закрываете, то ли вы понимаете, что ферма на ладан дышит, да, что вы вот эти 15 дней и все, вы остаетесь без работы. Тут, конечно, нужно садиться на, за компьютер, шерстить весь интернет, но... По двойке жезлов нужно сначала определиться, что вы хотите. Потому что вот эта карта говорит, а я сама не знаю или сам не знаю вообще, что я хочу. Я просто хочу найти работу. А какую? Искать на кого-то, а может быть что-то начать. А что? Ну вот вам говорят, что. Или начинайте что-то свое, может быть по удаленке, через интернет. Или присоединяйтесь к какой-то команде. Ну, а так здесь, конечно, может быть реально выбор из двух партнеров. Да. Ну, как бы если меня мужчины смотрят, то карта показывает вас. Да, я не знаю, что у вас здесь происходит. Конечно, вот пятерка может говорить о кризисе в ваших отношениях. Как бы, может быть, еще тут карта говорит, что женщины очень хотели уже ну, замуж выйти. А партнер что-то все тянет, тянет. И вы уже сомневаетесь, стоит вам с этим человеком продолжать отношения. А может быть, уже надо их заканчивать, что-то как-то ничего не движется. Здесь все будет зависеть от мужчины в этих отношениях. Он должен наконец-то уже определиться и принять решение. Тем более, если у вас здесь выбор. Да, что-то у вас здесь запутано. Хорошо. Для тех, кто в поиске семерка пентаклей, вы знаете, я пока не вижу у вас новых отношений. То ли вы сейчас занимаетесь карьерой, бизнесом, вкладываетесь куда-то. Семерка говорит об ожидании 15 дней. Что у нас тут какое-то неожиданное известие, которое собьет вас с ног. Вы знаете, здесь... Так, сейчас, минутку. Да, на пороге-то есть король жезлов. Но по рыцарю мечей, вы знаете, может возникнуть какой-то небольшой роман. Но прям вот совсем, это знаете, я бы даже женщинам дам предупреждение. Если какой-то король, король жезлов появится в вашей жизни, он может вам сделать больно. И по, по семерке, тут как бы вот и... Такого, знаете, не было неожиданной беременности от этого человека. Но он как придет, так и уйдет. Да, что-то здесь. 
Вот крыса, да, мечта, но с крысами. Мечта встретить человека, но от него будет больше вреда, чем пользы. Поэтому здесь будьте аккуратней. Скорее всего, человек будет не свободен. Да. Какой-то залетный господин. Так, а что вам предпринять-то, чтобы избежать этой ситуации? У нас семерка перешла в восьмерку. И у нас ожидание врывается в вашу жизнь. Король жезлов. И переходит и начало новых перспективных отношений. Так, я, наверное, на вас тут страсти нагнала. Но все равно вот по рыцарю мечей, может быть, конечно, это... Вот крысы-то легли у нас. Так, а что у нас тогда этот рыцарь мечей-то? Дайте я уточню. Что у нас рыцарь мечей-то? Да нет, здесь все нормально. Просто, может быть, реально неожиданно как-то для вас. Как бы Паш Пентакли говорит, что человек придет к вам с хорошими намерениями. Так, а что у нас тогда здесь крысы? А, вот оно что. Вот почему мне сомнения-то взяли. Знаете, здесь у вас даже два претендента будет. Почему я говорю, как-то странно все было. У вас будет и рыцарь мечей, это может быть представитель воздушной стихии. Это у нас близнецы, весы, водолей. А король жезлов, это у нас огненная стихия. Вы здесь будете выбирать, а с кем тогда у вас стабильные отношения-то будут. Смотрите, да, здесь у вас один человек может вернуться из прошлого, не знаю, кто из этих двух, а один будет новый. Почему вы здесь выбирать будете? Вот крысы, это знаете, когда то густо, то пусто. То есть появляется новый у вас человек. А какой-то, с которым у вас то ли связь была, то ли брак был, увидит, что вы, оказывается, можете быть счастливы. И этот человек опять нарисуется. Вот его показывают рыцари мечей, просто это будет вносить раздрай в вашу жизнь. Но вам все карты говорят, что вот этот человек новый, который придет, не знаю, кто из этих двоих, вы с ним можете обрести счастье. Это очень стабильные, надежные отношения. А вот этого, гоните или этого, или этого, кто у вас из прошлого вернется, гоните его прочь. Да, вот какой-то ущерб он вам принесет. Да, скорпиончики, тут у вас запутано. Но страшный суд-то говорит, что вы на пороге своей второй половинки, который внесет в вашу жизнь перемены. Но еще страшный суд – это избавление или освобождение от чего-то или от кого-то. И в данной позиции вот этот новый человек, который придет в вашу жизнь с очень благими намерениями, вы наконец-то освободитесь от какого-то человека, который, может, появлялся, пропадал в вашей жизни. Вы наконец-то закроете эту вот помогу. Это... Может быть, человек реально вами манипулировал. Ну, не знаю, кто меня смотрит, мужчина, женщина. Может быть, он был не свободен. Появлялся, вот вы его ждали, ждали, он появлялся, пропадал. Потом опять появлялся, когда скучал. А вы в ожидании, вот, когда что и придет, не придет. А здесь приходит другой человек. Ну, правосудие, да. Это кармическая справедливость. Наконец-то вы обретете счастье. Да, прям у нас как целая эпопея получилась. Поэтому, смотрите, у вас здесь выбор-то будет, но выбор между крысами и звездами. Звезды – это надежды на перспективное будущее, а крысы – это опять придет, уйдет, придет, уйдет. Поэтому выбирать, конечно, вам. Но это что сказали карты. Так, хорошо. Ну, работу я уже сказала. Здесь или окончание работы, или увольнение, или вы закрываете свой бизнес. Потому что здесь уже нет перспектив. Все, эту дверь надо закрыть. 
Но если вы вот закрываете, теряете, то вам уже нужно смотреть позицию для тех, кто в поиске. А здесь у нас ложится старший аркан звезда. Это могут быть проекты с большим будущим. Вам здесь все будет легко удаваться. И судьба предоставит вам прекрасные возможности для реализации планов ваших, затей, задумок. Если вы хотели что-то начинать, карта говорит, начинайте. Сами вы будете начинать или вольетесь чей-то проект. Но здесь очень хорошие перспективы. Может быть, говорю это через интернет, на удаленке. Единственное, что если вы что-то начинаете, может быть, по-повешенному у вас трудное материальное положение, и для того, чтобы что-то начать, нужно туда вложиться. Давайте мы повешенной одной картой уточним. Может быть, что-то нам прояснится. Знаете, вот по восьмерке здесь улучшение. Улучшение именно фин вашего финансового положения. Вот как я вначале говорила, если есть у вас, и у вас, скорее всего, есть, это, скорее всего, или друзья, или члены вашей семьи, которые могут вам помочь. Тут прям, вот, знаете, денежный перевод, поступление на карту. Но еще это улучшение ситуации именно с финансами. Это не обязательно начало нового. Это вот именно здесь, если сложное финансовое положение. Здесь может быть повышение зарплаты, продвижение по карьерной лестнице, нахождение новой работы. И в делах, которые зависли, начинается продвижение. Потому что восьмерка – это перелом к лучшему. А был повешенный. Может быть, какой-то проект, который вы запланируете, наконец-то кто-то одобрит, если это от кого-то зависит. Поэтому по финансам у вас произойдет улучшение. И выходите вы на карта «Шестерка жезлов» – это «Дорога победителя». Это карта успеха. Но успех какой? Это вам не на голову свалилось ниоткуда. Это реально человек над чем-то очень долго трудился. Вкладывал туда свои силы. Это именно вознаграждение за ваши труды. И вы из всех сложностей, трудностей и проблем выходите победителем. Это может касаться творческих проектов, профессиональной сферы. Но это может касаться и отношений. И карта вам обещает большие, хорошие перспективы на будущее, новые возможности, новые пути. Ну, Но опять же, это шестерка жезлов, это какие-то приятные, хорошие новости. Ну, а вот здесь вот если, то карта говорит, вы, это шестерка жезлов, это может быть победа над собой. То есть, наконец-то, развязаться с каким-то человеком, который вот налетал и пропадал. Хорошо. Давайте получим совет. Так, да, здесь еще. Тут еще, смотрите, если у вас была какая-то мечта, цель в жизни, вы на нее возлагали очень большие надежды. Вот по крысам и по развилке вы, будет задержка в реализации ваших планов. Но здесь вам развилка говорит, что вы можете добиться своей цели, но как-то по-другому. То есть просмотрите, просмотрите или пересмотрите пути достижения вашего желания. Достичь его вы сможете, но вот я говорю как-то по-другому. А с чем это связано, конечно, есть у всех по-разному. Так, хорошо. 1-15 ноября. Скорпион. Совет у Тиканского раку. Первая половина ноября для Скорпиона. Совет от Яканского оракула. Это у нас карта метла. Прямое положение. Что-то в вашей жизни больше вам не нужно. Так что пора выставить это за дверь. Действуйте открыто и честно. И избавьтесь от того, что может мешать вам стать счастливым. И еще у нас совет от Оракула Магические врата для Скорпионов. Первая половина ноября. С 1 по 15 ноября Скорпионы совет от Оракула Магические врата. Прими тот 
то, что есть. И я принимаю и обнимаю свое внутреннее величие. Сейчас я вам прочту. Примите свою жизнь, как она есть, во всех ее конфигурациях. Знайте, что каждый момент вашей жизни, каждое событие, каждая ситуация имеет глубокую ценность, даже если вам так не кажется. Примите свое внутреннее величие, живите здесь и сейчас, вы безмерно великолепны и замечательны. Обнимите все стороны своего «Я». У меня для вас все. Я благодарю вас за просмотр. Всего вам хорошего. Берегите себя. До свидания.